আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ে একটি কবিতা যার নাম হল এ হট নুন ইন মালাবার এ হট নুন ইন মালাবার রিটেন বাই কমলা দাস এই মালাবার জায়গাটাই হল সাউথ ইন্ডিয়াতে কেরালাতে এখানকার একটি স্মৃতি বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন পয়েটেস কমলা দাস এবং তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে এই ধরনের কনফাইনমেন্ট বা বন্দি দশা অর্থাৎ কমলা দাস পরবর্তী সময়ে যেভাবে সময় কাটিয়েছেন সেটা শুধু একজন নারী হিসাবে কমলা দাসেরই নয় অন্য নারীদের জীবনেও এইরকম বন্দি দশা রয়েছে যাই হোক কবিতা এ হট নুন ইন মালাবার তাহলে কে লিখেছেন কমলা দাস অর্থাৎ কমলা সুরাইয়া যার পেন নেম হল মাধবী কুট্টি তিনি ইংলিশে লিখতেন তিনি মালয়ালম ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতেন তাহলে কবিতার প্রথম দিকে বলা হয়েছে একটা দুপুর বেলা অর্থাৎ মধ্যাহ্নের একটা চিত্রপট রয়েছে এই মালাবারের মধ্যাহ্নে বা অন্য কোথাও দেখা যায় যে যখন বিভিন্ন পুরুষ শ্রেণী বিভিন্ন কাজে বেরিয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই মেয়েরা খুব কম সংখ্যক অর্থাৎ নারীরা কম সংখ্যক একটা নির্জন পরিস্থিতির মধ্যে এই মধ্যাহ্ন সময়টা কাটিয়ে থাকে আর তখন এই মধ্যাহ্নের সময় বিভিন্ন মানুষ অর্থাৎ ভিকারি বা কোনো কিছু বিক্রি করার জন্য বিক্রেতা এরকম বিভিন্ন জন চলে আসে সেই স্মৃতি নিয়েই কিন্তু এই কবিতাটি বলা হয়েছে প্রথম দিস ইজ এ নুন ফর বেগার্স উইথ হুইনিং এই মধ্যাহ্ন সময়ে ভিক্ষুক চলে আসে এবং তারা ডাকতে থাকে বা হাঁটতে থাকে বা তারা তাদের ভিক্ষাবৃত্তির কাজ করে এবং তার জন্য সবার দৌড়ে দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করতে শুরু করে দেয় এ নুন ফরম্যান হু কাম ফ্রম হিলস পাশেই এই মালাবারের পাশেই একটা পাহাড়ি অঞ্চলও রয়েছে সেখান থেকেও কিছু লোক আসে যেমন উইথ প্যারটস ইন এ ক্যাজ এই টিয়া পাখি বা তোতা পাখির মতন পাখিগুলোকে তারা খাঁচা বন্দি করে নিয়ে আসে অ্যান্ড ফরচুন কার্ড কিছু কার্ড নিয়ে আসে অর্থাৎ কি না একদিকে পুরনো কার্ডগুলো নিয়ে আসে আবার এই প্যারট জাতীয় পাখি নিয়ে আসে এই পাখিগুলো কি করে এই ফরচুন কার্ড মানুষের ভাগ্যে কি আছে না আছে সেই সব বিষয়ে দূরে দূরে ঘোরে এবং সাধারণ মানুষের ভাগ্যে কি রয়েছে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বক্তা হিসাবে কাজ করে তাহলে প্রথম আমরা পেলাম ভিকারিরা আসে ওই উঁচু পাহাড়দের অঞ্চল থেকে পার্বত্য অঞ্চল থেকে কিংবা কিছু লোক আসে যারা এই প্যারটস নিয়ে আসে বা ফরচুন কার্ডস নিয়ে আসে তারা মানুষের ভাগ্য ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে দেয় তো এইভাবেই দুপুর বেলাটা যথেষ্ট নির্জনতার মধ্যেও এই সমস্ত লোক চলে আসে আর এই মালাবারের সেই সময় কমলা দাস বাস করতেন বলা হয়েছে অল স্টেইন্ড উইথ টাইম 
for brown Kurova girls. Kurova girls, Adivashi actor Shamprodai Reche, a Kurova girls Tarao Ashe, Parrots Niashe, Card Niashe, Tachara Tara on Nano Kachkurte Ashe, Pejavo with old eyes. তাদের যেন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে তারা সব বুঝতে পারে যে প্রত্যেক বাড়িতে নারীরাই এখন রয়েছে হু রিড পামস ইন লাইট সিং সং তারা গান গেয়ে আসে ওই কুরবা গার্লস তারা আবার কি করে মানুষের হাত হস্ত রেখা দেখে বা পরে তাহলে ভিখারি আসে a Kuroba girls rayashe, our parrots neo kiso lok tarashe, abong Ucho shore dakte dakte ashe, Bengal sellers, or that churi bikri kora jedno ashe, tade on a churi wind rokome churi ne ashe, bikri kora jedno, and dakte dakte ashe. Kokono green, blue, red, we win a rockometuri ni ash. To Shababi Babe, she churi ulu, Avery Shavery, Tini Gorebule, and she churi ulu dula valley bull not hake. Jai hook, she shop ni ash. To are Uye Nadida, we win a barite hake, Tarai Shamasta, Shongro Gore. বা ভিকারীদের সাহায্য করে বা যারা ফরচুন টেলার্স আছে প্যারোটস নিয়ে আসে তাদের সঙ্গেও কথা বলে ইত্যাদি ইত্যাদি অদ্ভুত একটা পরিবেশ এবং বলা হয় যে দিস ইজ এ নন ফর স্ট্রেঞ্জারস এমন একটা মধ্যন্ন কাল যেন আগন্তুক অচেনা অজানা মানুষরাই বেশি আসে তারা কি করে তাদের অনেক সময় দেখা যায় কিছু মানুষ তাদের হট আইজ অর্থাৎ কি না এই মধ্যন্ন সেই সময়ে স্বাভাবিকভাবে তপ্ত রুদ্র থাকে আর সেই জন্য কি হয় তাদের চোখ গরম বলা হয়েছে উত্তপ্ত বলা হয়েছে তার মানে তারা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য অনেক সময় এবারই সেবারই এইভাবে বসে যাই হোক একটা ছেড় হয়ে জায়গা যদি ছায়া যুক্ত জায়গায় তারা বসে এবং ওই বিভিন্ন বাড়ি নারীদের সাথে কথা বলে এই স্ট্রেঞ্জাররা আগন্তুক তারা যাই হোক এভাবেই তাহলে এই মধ্যাহ্ন কালটা চলতে থাকে আর কমলা দাস সেই পুরনো দিনের সেই মধ্যাহ্ন মালাবারে যেভাবে সময় কেটেছে সেই সমস্ত মানুষদের কথা স্ট্রেঞ্জারসদের কথা খুব করে মনে পড়ে এটাই তিনি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন এবং তিনি এটাও বোঝাতে চেয়েছেন যে ওরা কত মুক্ত আর আমরা নারীরা এই ভাবে ঘরের মধ্যে বন্দী দশায় থেকে মানে থাকতে হয় আর কি তাহলে দা ওপেনিং লাইন অফ দা পোয়েম সেটস ইন দা প্রেজেন্ট বর্তমানে তিনি লিখছেন কমলা দাস কবিতা লিখছেন কিন্তু বিষয়টা কিন্তু পুরনো অতীতকালের একটা স্মৃতি বিষয়ক কথা যাই হোক আমাদের কবির মনে এসেছে অতীতের সেই বালাবারের যে চিত্র সেটা তার মনে এসেছে অর্থাৎ বলেছেন এভাবে ইট ইজ নন দুপুরবেলা বা মধ্যাহ্ন সময় ফার্স্ট বেগার সেফিয়ার ভিকারিরা আসে কিছু মানুষজন আসে পাহাড় থেকে তারা প্যারোটস নিয়ে আসে বলা হলো ফরচুন কার্ডস নিয়ে আসে কুরোবা গার্লসরা তারা আসে চুরি বিক্রি করার জন্য এই রকম বিষয়গুলো তো বলা হলো যাই হোক কুরোবা গার্লস বলতে বলা হয়েছে এটা একটা তামিল কমিউনিটি আদিবাসী অঞ্চলের মেয়েরা এরা আসে ইত্যাদি ইত্যাদি ভাবে তাহলে এখানে যে চুরি নিয়ে যারা আসে তাদের কি হচ্ছে 
তাদের যে চুরিগুলো ডাস্টি থাকে সে কথাটাও বলা হয়েছে তারা অনেক সময় বারান্দাতে বসে এসে সে কথা বলা হয়েছে হ্যাঁ এইভাবে একটা অতীত আর বর্তমান নিয়ে একটা মধুর চিন্তা এসেছে কমলা দাসের মনে একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট তার মধ্যে একটা মেমোরি অ্যান্ড ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ বর্তমানে এসেও অর্থাৎ কমলা দাসের তখন বিয়ে হয়ে গেছেন তিনি আর তখন ওই মালাবার ওই স্থানে নেই অন্য কোথাও চলে এসেছেন তো সেই সব স্মৃতির কথাটাই মনে হচ্ছে আর সেটাই তিনি কবিতার মধ্যে লিখেছেন সেই সময় যে সমস্ত লোকজন আসত বিশেষ করে মধ্যাহ্নকালে তাদের কথাটাই বলেছেন তো এইভাবে তিনি তার একটা বর্তমান সময়টা একটা বন্দি দশার সাথে তুলনা করেছেন একটা কল্পনা তো এর মধ্যেই রয়েছে ফার্স্ট পার্সন ন্যারেটিভে এই কবিতাটা লেখা হয়েছে এখানে একটা লংগিং একটা আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে যেন কাজ করছে অর্থাৎ অতীত দিনের মালাবারের ওই স্মৃতিটা তিনি আর ভুলতে পারছেন না আর বর্তমানে যে বন্দি দশা তার মনে হচ্ছে এইটা এই ধরনের বন্দি দশা যেন প্রত্যেকটা নারীর জীবনেই রয়েছে এরকম তিনি কল্পনা করেছেন অর্থাৎ পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়ান পয়েট্রির মধ্যে এটা পড়ে সেই সময়কার কথা তিনি বলেছেন তাহলে এখানে ভিকারিদের কথা বলেছেন পাহাড় থেকে আসা মানুষদের কথা বলেছেন প্যারটস অ্যান্ড ফরচুন কার্ডস সেই সমস্ত অর্থাৎ একটা মধ্যাহ্নের যে একটা পরিবেশ ছিল এবং সেটা খুব টাচি ছিল সেটাই তিনি বর্ণনা করতে চেয়েছেন আচ্ছা এবার তিনি এখানে বর্তমানে তিনি যে জায়গাটায় রয়েছেন সেখানে তিনি বন্দি দশায় রয়েছেন কনফাইনমেন্টে রয়েছেন যথেষ্ট মুক্ত নন এবং নারীরা এরকমভাবেই বন্দি দশায় থাকে এরকম একটা চিন্তা তিনি করেছেন অর্থাৎ এখানে যে বিষয়টা আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেটা হলো কমলা দাস তার অতীত জীবনের অর্থাৎ এ হট নুন ইন মালাবার মালাবারের মধ্যাহ্ন দুপুরবেলায় একটা স্মৃতি রয়েছে তার জীবনে যথেষ্ট ইমোশনাল এবং তার একটা এক্সপিরিয়েন্স রয়েছে সেটা এখানে রিফ্লেক্টিং হয়েছে অর্থাৎ পাস্ট মেমোরিটাকে তুলে ধরা হয়েছে হ্যাঁ এবং এটা একটা ইন্ডিয়ান সোসাইটিতে এই ধরনের একটা চিত্র বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় তো স্বাভাবিকভাবেই এখানে তিনি অতীত স্মৃতির প্রতি যথেষ্ট যথেষ্ট আকৃষ্ট হয়ে রয়েছেন বর্তমানেও তিনি এটা সেটা অনুভব করতে পারছেন অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে এমন বিষয় রয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে একটা ফ্রাস্ট্রেশনও কাজ করেছে অতীত জীবনের বিষয়ে একটা ফ্রাস্ট্রেশন তার মধ্যে কাজ করেছে একটা যেন আনফুলফিলমেন্ট কিছু পূরণ হচ্ছে না অর্থাৎ সেই সময়টা মালাবারের সেটাই যেন ভালো ছিল আর সেটা অবশ্যই একটা ইন্ডিয়ান সোসাইটির একটা ট্রেডিশনাল দিক সেটাও তুলে ধরা হয়েছে যাই হোক তাহলে মূলত এই ছিল বিষয় এখানে একটা হ্যাঁ সিম্বল অফ ডিসকমফোর্ট এমন একটা বিষয় রয়েছে এটা ট্রান্সফরমেশন বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ নিজেকে সেলফ ডিসকভারি নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছেন তিনি যে এই অবস্থায় তিনি বর্তমানে আছেন আগে এরকম ছিলেন মালাবারে যাই হোক এখানে এখানে স্বাভাবিকভাবেই তিনি একটা লংই একটা আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে তো রয়েছে একটা অন্তর্দৃষ্টি তো রয়েছে আর একটা ইউনিভার্সাল কোয়েস্ট ফর ফ্রিডম অ্যান্ড সেলফ ডেফিনেশন এখানে একটা মুক্তি চাই অর্থাৎ সেই মালাবারের যে মানুষজন যারা আসত তাদের মতনও যেন একটা 
মুক্তির আশা তিনি করেছেন বন্ধুরা তোমরা জানো আমার চোখে প্রবলেম সেই জন্য বেশি বলতে পারলাম না জাস্ট একটু আইডিয়া দেওয়া তাহলে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল একটি কবিতা এ হট নুন ইন মালাবার রিটেন বাই কমলা দাস বন্ধুরা খুব ভালো থেকো খুব ভালো থেকো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ